வணக்கம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்வெண்ட் ஆஃப் யூரோப்பியன்ஸில் செகண்ட் வந்த யூரோப்பியன் கண்ட்ரியான டச் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி போச்சேஸ் பற்றி நம்ம முன்னாடியே பார்த்தாச்சு அது பார்க்காதவங்க கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்துட்டு லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க் வந்து கிளிக் பண்ணி அந்த வீடியோஸ் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா அது பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் இது வந்து உங்களுக்கு வந்து கிளியராக புரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ டச் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம எப்படி பார்ப்போம் அப்படின்னா அது வந்து நெதர்லாண்ட் கண்ட்ரி தான் நெதர்லாண்ட் அப்படின்றத நம்ம டச் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அவங்க எப்போ வந்தாங்க எது வரைக்கும் இந்தியாவில் இருந்தாங்க அவங்களுடைய செட்டில்மெண்ட்ஸ் எப்படிலாம் அவங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க எந்த மாதிரியான ரிஃபார்ம்ஸ் இந்தியாவில் பண்ணாங்க அவங்களுடைய ஃபஸ்ட் ஃபேக்ட்ரி எங்கே பில்ட் பண்ணாங்க அவங்களோட டெரிட்டரிஸ்லாம் யார்கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிவிட்டு எப்படி இந்தியாவிலேருந்து போனாங்க அப்படின்ற அடிப்படையில் தான் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ டச்சோட ப்ரைமரி எய்ம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைசஸ் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி எல்லா யூரோப்பியன் கண்ட்ரியோட மெயின் டிமாண்டுமே வந்து ஸ்பைசஸ் தான் அதுக்காக தான் அவங்க ட்ரேடர்ஸாகவே இந்தியாவுக்கு வந்தாங்க பட் இவங்க இந்தியாவுக்கு வராமல் அதை விட அதிகமாக கிடைக்கக்கூடிய ஸ்பைஸ் ஐலாண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துக்கு தான் அவங்க போகிறாங்க அங்கே போய்ட்டு ரிட்டர்ன் வந்துட்டு இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா போர்ச்சுகீஸ் வந்து மோனோபுல் ட்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த மோனோபுல் ட்ரேடை பிரேக் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு இன்டென்ஷன் தான் உள்ள வராங்க ஸோ ஒன்ஸ் உள்ள வந்ததுக்கப்புறம் எந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவங்க கிரியேட் பண்ணுறாங்கிறத டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் வந்த உடனே அவங்க ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி வந்து உருவாக்குவாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ஜென்டில்மென் செவன்டீன் அப்படின்னு நேம் பண்ணுவாங்க இல்லை செவன்டீன் டேரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க அதுக்கடுத்து வந்து அவங்களோட செட்டில்மெண்ட்ஸ் பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்ட்ரி அப்படின்றத மஸ்லி பட்டி நம்ம ஆந்திர பிரதேஷில் வந்து உருவாக்குவாங்க ஒரு ஒரு செட்டில்மெண்ட்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போவாங்க இன் இன்சைட் இந்தியா மட்டும் இல்லாமல் அவுட் சைட் இந்தியாவும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட செட்டில்மெண்ட்ஸ் வந்து ஒன் பை ஒன்னாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அதுக்கடுத்து அவங்க வந்து எப்படிலாம் வந்து இந்தியாவில் வந்து இது பண்ணாங்க அப்படிங்கும் அவங்க வந்து லா கிளாஸ் வரும்போது பிரிட்டன் வந்து உள்ளே வந்துருவாங்க ஸோ பிரிட்டிஷ்க்கும் டச்சுக்கும் வந்து ஒரு குவாரல் கிரியேட் ஆகும் பேட்டில் ஆஃப் பெடாரா அப்படின்னு ஒன்று நடந்திருக்கும் அந்த பேட்டில் ஆஃப் பெடாரானு பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டன் வந்து வின் பண்ணிவிட்டு டச் வந்து அவங்க எல்லா செட்டில்மெண்ட்ஸுமே வந்து பிரிட்டிஷ் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டு இந்தியாவிலேருந்து போகிற மாதிரி ஆயிரும் ஸோ அவங்க என்ன நம்ம சொல்லி கொடுத்துட்டு போனாங்க அப்படின்றத நம்ம லாஸ்ட்டில் பார்க்கலாம் ஸோ இப்படி வந்து எல்லா விதமான வியூஸையும் கவர் பண்ணுறதா நம்மளுடைய டச் செட்டில்மெண்ட் அப்படின்றது ஸோ ப்ரெசன்டேஷன் கூட நம்ம டேரக்டாக இப்போ போகலாம் அட்வெண்ட் ஆஃப் யூரோப்பியன்ஸில் செகண்ட் வந்த யூரோப்பியன் கண்ட்ரியான டச் பற்றி இன்னைக்கு பார்க்கலாம் டச் அப்படின்றது நெதர்லாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிற இடம் தான் டச் அப்படின்றது அவங்களோட பீரியட் ஆஃப் டைம் இந்தியாவில் ஃபிஃப்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி செவன்டீன் ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் இருந்துச்சு ஃபிஃப்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல யார் ஃபஸ்ட் வராங்கன்னா கார்னலிஸ்ட் டி ஹோலிமன் அப்படின்ற பர்சன் வந்து கேப் ஆஃப் குட்டோப்பை கிராஸ் பண்ணி போகிறாரு ஸோ டச்சோட மெயின் எய்ம் வந்து இனிஷியலாக இந்தியா இல்லை அவங்களுக்கு வந்து சுமத்ரான் பந்தம் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய இடத்துல கூடிய ஸ்பைஸ் ஐலாண்ட் அவங்களோட மெயின் டார்கெட்டாக இருந்துச்சு ஸோ அந்த இடத்த ரீச் பண்ணுறாங்க அங்கே எல்லா விதமான எக்ஸ்பிரிஷன்ஸுமே அவங்க வந்து வைக்கிறாங்க வாயில் ரிட்டர்ன் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இந்தியாவில் போர்ச்சுகீஸ் மோனோபுலி ட்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற தெரிய வருது ஸோ அந்த மோனோபுலி ட்ரேடை பிரேக் பண்ணணும் அப்படின்ற ஐடியாவில் தான் அவங்க உள்ளே வராங்க ஸோ செகண்ட் யூரோப்பியன் கண்ட்ரி இந்தியாவுக்கு வந்தது எதுன்னு கேட்டால் அது டச் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி தான் அடுத்தது சிஸ்டின் அட்டூல் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனின்றது ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க டச் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி அதுக்கு இன்னொரு நேம் வந்து யுனைடெட் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி ஆஃப் நெதர்லாண்ட் அப்படின்ற நேம் வைக்கிறாங்க அதில் டோட்டலாக செவன்டீன் டேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அந்த டீமோடைய நேம் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்டில்மென் செவன்டீன் அப்படின்னு அதை நேம் பண்ணுறாங்க அடுத்து சிக்ஸ்டீன் நாட் ஃபைவ்ல அவங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்ட்ரியை மஸ்லி பட்டத்தில் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ முன்னாடி நம்ம போர்ச்சுகீஸ் அந்த இது பார்த்து பார்க்கும் போது வந்துச்சுல்ல அதே மாதிரி சேம் ஆர்டர் தான் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்ட்ரி எங்கே பில்ட் பண்ணுறாங்கன்னா மஸ்லி பட்டினம் ஆந்திர பிரதேஷ் அடுத்து எங்கெல்லாம் வந்து அவங்களுடைய செட்டில்மெண்ட்ஸ் வந்து அவங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் வந்து மச்சிலிப்பட்டினம் கிருஷ்ணா முன்னாடி பார்த்த மாதிரி அடுத்தது பிம்லிப்பட்டினம் வைசாக் அதுவும் ஆந்திரா இடத்த சேர்ந்தது தான் நிசாம்பட்டினம் குண்டூர் புலிக்கட் நெல்லூர் தமிழ்நாடும் ஸோ சிக்ஸ்டீன் நைன்டி வரைக்குமே எது வந்து நம்மளுடைய டச்சோடைய கேபிட்டலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா புலிக்கட் தான் கேபிட்டலாக இருந்துச்சு அடுத்து தேவனாம்பட்டினம் அப்படின்னு தமிழ்நாடுகளுடைய இடமும் அவங்களோட செட்டில்மெண்ட் தான் நாகப்பட்டினம் தமிழ்நாடும் அவங்களுடைய இடம் தான்
இந்த மூணு இடத்த தவிர இது எல்லாமே வந்து போர்ச்சுகீஸ் வந்து டச் கிட்டு ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டு தான் இந்தியால இருந்து அவங்க வெளியில போறாங்க அடுத்தது சிக்ஸ்டீன் நைன்டி சிக்ஸ்டீன் நைன்டில முன்னாடி பார்த்த மாதிரி அது வரைக்கும் மெயின் ட்ரேடிங் சென்டர் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸா எது இருந்துச்சுன்னா புலிக்கட் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து நாகப்பட்டினம் அப்படின்றத மாத்துறாங்க அதாவது ஹெட் குவார்ட்டர்ஸும் சரி மெயின் ட்ரேடிங் சென்டரும் சரி ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் பார்க்கும் போது புலிக்கட்ல இருந்து நாகப்பட்டினம் சேஞ்ச் ஆச்சு மெயின் ட்ரேடிங் சென்டர் பார்க்கும் போது அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் மசிலிப்பட்டினம் இருந்துச்சு இப்போ வந்து ரெண்டுமே வந்து நம்ம நாகப்பட்டினத்துக்கு அவங்க சிஃப்ட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ டச் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கும் போது அவங்கள வந்து சக்சீட் பண்ண யூரோப்பியன் கண்ட்ரி வந்து பிரிட்டிஷ் தான் ஸோ தேர்ட் வந்து யூரோப்பியன் கண்ட்ரி வந்து பிரிட்டிஷ் ஸோ அவங்க டச் வந்து எல்லா விதமான செட்டில்மெண்ட்ஸுமே வந்து யார்கிட்ட கொடுத்துட்டு போகிற மாதிரி சுச்சுவேஷன் அரேஸ் ஆகுது அப்படின்னா வந்து பிரிட்டிஷ்கிட்ட கொடுத்துட்டு போகிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்தாங்க இப்போ எப்படி நம்ம போர்ச்சுகீஸ் வந்து நம்ம பார்த்தோம் ரெட் சில்லி கல்டிவேஷன் ஸ்டபாக்கோ இதெல்லாமே நம்ம போர்ச்சுகீஸ் இருந்து கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்றத பார்த்தோம்ல அதே மாதிரி டச் கிட்ட நம்ம என்னெல்லாம் கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரா சில்க் இண்டிகோ சால்ட் பெட்டர் டெக்ஸ்டைல் ட்ரேட் இந்த மூணு விஷயத்தையுமே வந்து நம்ம டச் கிட்ட இருந்து தான் கற்றுக்கிட்டோம் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் பேட்டில் ஒன்று நடந்துச்சு ஸோ ஃபைவ் யூரோப்பியன் கண்ட்ரிலுமே வந்துட்டு ஒரு பேட்டில் நடந்திருக்கும் அது என்ன பேட்டில்னா பேட்டில் ஆஃப் பெடாரா அப்படின்றது தான் செவன்டீன் ஃபிஃப்டி நைனில் இந்த பேட்டில் நடந்துருச்சு ஸோ இந்த பேட்டில் ஆஃப் பெடாரால வந்து யார் யார் வந்து அப்போ அதை ஃபைட் பண்ணாங்கன்னு பார்க்கும்போது பிரிட்டன் அண்ட் டச் அவங்க ரெண்டு பேர் தான் வந்து ஃபைட் பண்ணாங்க ஸோ இது ஈஸியாக எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பெடாரா அப்படின்றதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ லெட்டர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து பி அண்ட் டி ஸோ ஏன்னா நம்ம இன்ஸ்டில் நிறைய பேட்டில்ஸ் பார்ப்போம் இனிமேல் வரப்போகிற டைமில் ஸோ பார்க்கும் போது நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த வேர்ட்லேயே ஏதாச்சும் ஒரு க்ளூ வந்து நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ண முடியுமானு பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ரீகால் பண்ணுறப்ப நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நம்ம அட்வென்ட் ஆஃப் யூரோப்பியன்ஸில் ஒரே ஒரு பேட்டில் மட்டும்தான் பார்ப்போம் அந்த பேட்டில் வந்து பேட்டில் ஆஃப் பெடாரா அது வந்து யாருக்கு நடந்துச்சு அப்படின்னா பிரிட்டனுக்கும் டச்சுக்கும் நடந்துச்சு செவன்டீன் ஃபிஃப்டி நைனில் இந்த பேட்டில் தான் யார் வந்து வின் பண்ணுறாங்கன்னா பிரிட்டன் வின் பண்ணுறாங்க டச் வந்து லாஸ் ஆகிறாங்க ஸோ டச் என்னன்னா சுச்சுவேஷன் கிரியேட் ஆகுது அவங்களுடைய எல்லா விதமான செட்டில்மெண்ட்ஸுமே வந்து பிரிட்டிஷ்கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி சுச்சுவேஷன் ஆகுது பட் இப்போ வந்து டச் ஒரு செட்டில்மெண்ட்ஸ் மட்டும் அவங்க வந்து ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணலை அதோ அதை வச்சு போர்ச்சுகீஸ் ஒரு செட்டில்மெண்ட்ஸுமே இப்போ வந்து பிரிட்டிஷ்கிட்ட வருது எப்படின்னா போர்ச்சுகீஸ் ஒரு எல்லா செட்டில்மெண்ட்ஸுமே டச் கிட்ட இப்போ ஆல்ரெடி வந்துருச்சு முன்னாடியே ஸோ டச் கிட்ட இருந்து யார் அதை மொத்தமாக வாங்கிக்கிறாங்கன்னு பார்க்கும்போது அது வந்து நம்ம போர்ச்சுகீஸ் பிளஸ் டச் ஒரு செட்டில்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே இப்போ யார்கிட்ட போகுதுன்னா பிரிட்டிஷ்கிட்ட போகுது ஸோ இப்படி தான் வந்து அவங்களோட பவர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருந்துச்சு ஸோ பிரிட்டன் வந்துட்டு அவங்க ஆகுப்பை இடம் வந்து கம்மி தான் பட் அவங்க அடுத்தவங்களை பீட் பண்ணி பீட் பண்ணி அவங்களுடைய இடத்த வாங்கிக்கிட்டு தான் அதிகமாக இருந்துச்சு ஸோ அது மூலியமாக அந்த இந்தியாவில் அவங்களோட எக்ஸ்பென்ஷன் வந்துட்டு மூவ் ஆகிட்டே இருந்துச்சு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து டைம் லைன் ஆஃப் டச் அப்படின்னு பார்ப்போம் டைம் லைன் அப்படின்னா இம்பார்ட்டன் ஈவெண்ட்ஸ் நடந்து இது வரைக்கும் கவர் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம் வீடியோவில் ஸோ அதில் வந்து இம்பார்ட்டன் இயர்ஸ் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் மட்டும் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபிஃப்டி நைன்டி ஃபைவ்ல நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் கார்டினல் ஸ்டே ஹோலிமன் அப்படின்ற பர்சன் கேப் ஆஃப் டூபு கிராஸ் பண்ணி போறாரு அப்படின்றது பார்த்தோம் சிக்ஸ்டீன் நாட் டூல யுனைடெட் ஈஸ்ட் இந்த கம்பெனி ஆஃப் நெதர்லாண்ட் வந்து எஸ்டாப்லிஷ் பண்றாங்க சிக்ஸ்டீன் நாட் ஃபைவ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்ட்ரி மஸ்லி பட்டினத்தில் பில் பண்றாங்க சிக்ஸ்டீன் நைன்டில வந்துட்டு நம்மளுடைய போர்ச்சுகீஸ் வந்து எல்லா விதமான செட்டில்மெண்ட்ஸுமே வந்து டச் கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்றாங்க செவன்டீன் ஃபிஃப்டி நைனில் டச் தன்னோட எல்லா விதமான செட்டில்மெண்ட்ஸுமே பேட்டில் ஆஃப் பெடாரால லாஸ் ஆகிட்டு பிரிட்டன் கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டு போகிறாங்க ஸோ இவ்வளோதான் டச் அப்படின்றது செகண்ட் யூரோப்பியன் கண்ட்ரி பற்றி டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் பார்த்தாச்சு அடுத்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்ப்போம் அப்படின்னா தேர்ட் இந்தியாவுக்கு வந்திருந்த யூரோப்பியன் கண்ட்ரியான பிரிட்டன் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இவங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எதனால அப்படின்னா இவங்க தான் நம்மளை காலனியாக வந்து மோர் தென் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் வந்து வச்சுருந்தாங்க ஸோ அவங்க எப்படி வந்து அதர் யூரோப்பியன் கண்ட்ரியை சப்ரைஸ் பண்ணாங்க அவங்க எப்படி ரீஜனல் ரூலர்ஸ் குள்ளெல்லாம் போட்டி போட்டாங்க அப்படின்றத ஒரு ஓவர் வியூ மாதிரி அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் நன்றிகள்